Hello students, welcome to One Plus One channel. First sum, uh, in this video, we will see 8th standard exercise 3.9 la 1 to 5 sums. Uh, fill in the blanks, la, first subdivision, y is equal to px, where p is belongs to integers, always passes through the dash. That is, this is the integer, this is some constant. Then we have a straight line equation that y is equal to x. Then so, y and x are equal to x. That is the value of x. Then the line is equal to x. Then the line is y to x. Then y 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 is y to x. அப்ப கண்டிப்பா வந்து y 0 x 0 னு வரதனால இது கண்டிப்பா origin வழியா தான் இந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படின அர்த்தம் ஓகே சோ நம்ம என்ன எழுதலாம் 0, 0 or origin இதாவது ஒரு आंसर எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் the intersecting point of the line 4 x is equal to 4 and y is equal to minus 4 is dash அதாவது x வந்து 4 y வந்து minus 4 இருக்கும் போது அதோட இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் அந்த கிராஃப்ல வந்து அந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகற பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்கனா ஒண்ணுமே இல்ல x கோஆர்டினேட் y கோஆர்டினேட் அப்படியே வந்து ஆர்டர் பேரல எழுத வேண்டியதான் சோ ஃபர்ஸ்ட் x எழுதணும் அப்புறம் தான் y எழுதணும் 4, minus 4 நெக்ஸ்ட் Next, we will scale for the given graph. In the graph, we will scale for the given graph. So, in the graph, we will scale x axis, y axis. Scale is equal to x axis. On x axis, 1 cm is equal to dash units. That is, x axis is equal to 1 cm. You can see that 1 cm is equal to 1 cm. So, we will see that 3, 6, 9. That is, 3 is multiple. Then, we will see that 3 units. Next, we will y axis 1 cm is equal to dash units. Then, y axis is equal to 0 to 25, 25 to 50. This is equal to the scale. This is equal to 0 to 1. This is equal to the gap. This is equal to the gap. Then, the scale is correct. So, first, we will see 25. Then, we will see 25. 50 plus 25 is 75. So, we will see 1 cm is equal to 25 units. Next, say true or false. The points 1,1, 2,2, 3,3 lie on a same straight line. That is, the points lie on a same straight line. In the same straight line lie on the same straight line. So, we first roughly drop one word. Now, the x-axis is x dash, this is y, this is y dash. This is 0. First, we plot 1,1 here, 1,1 here. 2,2 here, 2,2 here. 3,3. What do you say? This is how it is joined. That is how a straight line. The points lie on a same straight line. That is how a straight line is joined. So this is true. Next, y is equal to minus 9x not passes through the origin. Now, let's look at a fill-up. What do we see in a fill-up? First fill-up, y is equal to px passes through the origin. Y U X U equal a iran thala in the idu in the constant P ingra thina constant yedu vena la irukla adu yen or integer a irukla yenna integer a vena irukla two three four five minus three ma yedu vena la iran thali me Y U X U equal na kandi pa thunda origin variya adam po gaalu or matra me kade adi yenai pa X one erta Y U one da adu X zero erta Y U zero da apas zero koma zero ingra thoda in the in the straight line equation orda or point da apas kandi pa the origin variya adam po gom adal matra me kade adi ana inga question le na solta அதே கொஷ்சின்னா இங்கும் கேட்டிருக்காங்க அந்த பீக்க பேலாம் வால்யும் குடுத்திருக்காங்க minus 9 அப்படின் அப்பு கண்டிப்பா இது வந்து origin வடியாதாம் போகும் என்ன x0 குடுத்தா y0 ஐடும்ல அப்பு not pass through the origin சொன்னது நால் this is false okay next third sum will a line pass through 2,2 if it intersects the axis 2,0 and 0,2 அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அதாவது ஒரு will a line pass through 2,2 if it intersects the axis at 2 comma that is in the two point intersect agra point in the two point to intersect agra straight line vandu in the point vadiyadam poguma abdin ketirukanga adukku namba vandu graph sheet la vandu plot panna dhaan theriyum so namba vandu roughly namba vandu plot pannirala 
ஸோ நான் வந்து கிராஃப் நோட்டில் வந்து பிளாட் பண்ணுறேன் உங்கள் ஸ்கூல் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ கமா ஜீரோவும் ஜீரோ கமா டூ பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து டூ கமா டூ வழியாக போகுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கொஷனோட மீனிங் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டூ கமா ஜீரோ பிளாட் பண்ணிடலாம் டூ கமா ஜீரோனா இங்கே வருமா ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஒய் வந்து ஜீரோ அப்போ டூ கமா ஜீரோங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரும் இதுதான் வந்து டூ கமா ஜீரோ அடுத்து பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா டூ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ கமா டூனா ஒய் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணணும் ஜீரோ கமா டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற லைன் வந்து டூ கமா டூ வழியாக போகுது அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வ ஜாயின் ஆக பண்ணுறோம்ல இது வந்து டூ கமா டூ வழியாக போகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு டூ கமா டூங்கிற பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது கரெக்டாக இதுதான் வந்து டூ கமா டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ ஒய் டூ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை டச்சே பண்ணலை அப்போ நம்ம இந்த என்ன ஆன்சர் எழுதிடலாம் நோ டஸ் நாட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் டூ கமா டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் அ லைன் பாஸ் த்ரூ ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அண்ட் இன்டர்செக்ஸ் த ஒய் ஆக்சிஸ் அட் ஜீரோ கமா டூ ஃபைன் த பாயிண்ட் ஆன் த லைன் இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் இந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஒரு லைன் ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பிளாட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வர லைனோட செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் அது எங்கே வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா ஸோ லைன் பாசஸ் த்ரூ ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அண்ட் ஜீரோ கமா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் இது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாகவும் போகிற லைனில் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து அந்த லைன் வந்து எங்கே மீட் ஆகுது எந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வச்சு நீங்கள் கம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அந்த இன்டர்செக்ஸ் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்னென்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒய்க்கு மட்டும்தான் வேல்யூ வரும்னு அர்த்தம் இதுவே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா ஒய் வந்து ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் வேல்யூ வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதோட மீனிங் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் பிளாட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து செகண்ட் குவார்டர்ட்டில் வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஓகே உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு வந்து கிராஃபில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் கம்மா மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் கம் மைனஸ் டூங்கிறது எக்ஸில் ஃபோர் ஒயில் மைனஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் ஃபோர் கம்மா மைனஸ் டூ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கம்மா டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ கம்மா டூ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒயில் வந்து டூ இங்கே மீட் ஆகும் ஜீரோ கம்மா டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் டச் ஆகிற பாயிண்ட் ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டோட செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எந்த பாயிண்ட்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம இதை வந்து இன் நல்லா ஜாயின் பண்ணால் தான் தெரியுது நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த லைன் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எங்கே வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து நல்லா இப்படி இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இதுதான் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ இந்த லைன் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எங்கெல்லாம் மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகுதா அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகும் அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலான்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா த்ரீயில் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் மீட் ஆகுது அடுத்தது வந்து மைனஸ் டூ கம்மா இங்கே என்ன ஒரு ஃபோர் வருமா அப்போ மைனஸ் டூ கம்மா ஃபோர் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எழுதுனா போதும் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் போயிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எழுதலாம் ஸோ நான் வந்து மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் சம் இஃப் த பாயிண்ட்ஸ் P of 5,3, Q of minus 3,3, R of minus 3,4 and S form a rectangle. கியூ ஆஃப் த்ரீ கமா த்ரீ ஆர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் எஸ் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இந்த கொஷனில் வந்து பி கியூ ஆர் எஸ் வந்து ஃபார்ம் அ
அடுத்த பாயிண்ட் ஆர் வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோருங்கும் போது இங்கே கீழே வரும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் இது ஸோ இதுதான் ஆறு மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளாக வரணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கிள் வரும்னு தெரியும் அப்போ தான் நம்ம இன்னொரு இக்யூ ஆர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ அடுத்து இது ரெக்டாங்கிளாக மாறணும்னா நம்ம நான் இங்கேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்படி இப்படி வரைஞ்சிக்கிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி இதையும் வந்து இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் இங்கே மீட் ஆகுது பாருங்கள் அப்போ இதுதான் என்னது பாயிண்ட் எஸ் என்ன வருது ஃபை கம்மா மைனஸ் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எழுதணும் அப்புறம் தான் ஒய் எழுதணும் ஸோ ஃபை கம்மா மைனஸ் ஃபோர் நீங்கள் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரையணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இங்கேயே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இல்லை மேம் எனக்கு தெரியும் இங்கே தான் வரும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டும் வந்து எங்கே மீட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து எஸ் பாயிண்ட் அப்போ இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தென் ஃபைன் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் எஸ் அப்போ எஸ் கோஆர்டினேட் வந்து என்னென்ன எழுதலாம் எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க எஸ் கோஆர்டினேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கம்மா மைனஸ் ஃபோரில் தான் எஸ் கோஆர்டினேட் வந்து இது ஒரு ரெக்டாங்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூட